ജാഗ്രതയല്ല അതീവ ജാഗ്രത കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയല്ല അതീവ ജാഗ്രത ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ രോഗബാധ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതായി കരുതാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയ മൂന്ന് പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അവരെ ഉചിതമായി പരിചരിച്ച ചികിത്സ നൽകി രോഗ്യ വിമുക്തർ ആക്കി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് രോഗത്തോടെ എത്തിയവർ ഒട്ടേറെ പേരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടു പേരിലേക്ക് കൂടി രോഗം പകർന്നു ഇതോടെ കൊറോണ വ്യാപനം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരുമായും രോഗം ബാധിച്ച അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായും ഇടപഴകിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്താനും നിരീക്ഷിക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഊർജിത ശ്രമം നടത്തി വരുന്നു വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവരിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ എല്ലാം കണ്ടെത്തുക ദുഷ്കരവുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ കേരള സമൂഹത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ച് വ്യാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതാം രോഗവ്യാപന രീതിയെക്കുറിച്ചും കരുതൽ നടപടികളെക്കുറിച്ചും വിപുലമായ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലൂടെ സമൂഹത്തെ ആകെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഇനി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം സംസ്ഥാനത്തെ ജനസാന്ദ്രത ഉയർന്നതായതിനാലും വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഒട്ടേറെ ഉള്ളതിനാലും പകർച്ചവ്യാധികൾ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം അടിയന്തരമായി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കരുതൽ നടപടികൾ ഇതിനകം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കി അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം തേടണം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച മൂക്കും വായും പൊത്താനും കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുപരാ പൊതുപരിപാടികൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവർ ഉടൻ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടണം വയോജനങ്ങളും മറ്റ് രോഗമുള്ളവരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം കൊറോണ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ഏറെ കുറവാണ് പക്ഷേ മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും വയോജനങ്ങളാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും മരണനിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ പേർ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ആസ്മ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും ആസ്മ സി ഒ പി ഡി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഇതിൽ കുട്ടികളും പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രമേഹ രക്താതി സമ്മർദ്ദ ക്യാൻസർ രോഗികളും കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കേരള സമൂഹം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ജാഗ്രതയല്ല അതീവ ജാഗ്രതയാണ് എന്